ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் பார்க்க போகிறது வீட்டிலேயே எப்படி ரெடி டு மேக் சிறுதானிய மாவை தயார் பண்ணணும் என்பதை பற்றி தான் சிறுதானிய மாவை தயார் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் என்னென்ன சிறுதானியங்கள் எடுத்திருக்கேன் என்பதை பார்த்துடலாம் வாங்க இன்றைக்கி நான் ஏழு வகையான சிறுதானியங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த ஏழு வகை மட்டும்தான் இந்த மாவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது உங்களுக்கு என்ன சிறுதானியங்கள் கிடைக்குதோ அதை வைத்து கூட நீங்கள் இந்த மாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் எடுத்து வச்சுருக்க சிறுதானியங்கள் திணை கம்பு வரகு சாமை வெள்ளை சோளம் குதிரைவாளி மற்றும் கேழ்வரகு இந்த ஏழு சிறுதானியங்கள் கூட விருப்பப்பட்டவர்கள் ஓட்ஸை கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஓட்ஸ் கண்டிப்பாக சிறுதானிய வகை கிடையாது தான் இந்த மாவு தயாரிக்கும் போது ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கிறதும் சேர்த்துக்காததும் உங்களுடைய விருப்பம் சார்ந்தது தான் ஆனால் நான் எப்போவுமே இந்த மாவு தயாரிக்கும் போது ஓட்ஸ் சேர்த்து பழக்கம் இருக்கிறனால உங்களுக்கு அது ஒரு சஜஷனாக கொடுத்துருக்கேன் பொதுவாக நம்ம என்ன சாதம் செய்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி அரிசியை கழுவி சுத்தப்படுத்திட்டு தான் சாதம் செய்ய ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி தான் இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திட்டு வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அரைக்க எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இந்த ஏழு சிறுதானியத்தையும் கண்டிப்பாக கழுவி சுத்தப்படுத்திட்டு தான் அரைக்க எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஆனால் ஓட்ஸ் கழுவி சுத்தப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஓட்ஸை அரை எடுத்து வச்சுக்கிட்டா போதும் சென்னையில் மழைக்காலம் ஆரம்பிக்க போகிற இந்த நிலையில் இந்த சிறுதானியத்தை காய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டன்றனால நான் ஏற்கனவே நல்ல வெயில் இருந்த சமயத்திலேயே இந்த சிறுதானியத்தை எல்லாம் கழுவி சுத்தப்படுத்தி நல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் சுட்டரிக்கிற வெயில் அடிக்கிற சமயத்தில் இந்த மாவை தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறது எப்போவுமே நல்லது இந்த வீடியோவுக்காக ஒரே ஒரு சிறுதானியத்தை மட்டும் எப்படி கழுவி சுத்தப்படுத்தி அதை காய வச்சு அரைக்க எடுத்துகிட்டு போகணுன்றத சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா சிறுதானியத்தையும் கழுவி சுத்தப்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த சோளத்தில் இப்போ தண்ணியை ஊற்றி இதை கழுவி சுத்தப்படுத்துவோம் இந்த சோளத்தில் தண்ணியை ஆட் பண்ணி நீங்கள் கழுவுறப்பவே இந்த சோளத்தில் இருக்கிற அழுக்கு குப்பை எல்லாமே தண்ணியில் மேலே தேங்கி வர்றதை நீங்களே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைம் வாஷ் பண்ணுறப்போ நிறைய அழுக்குகள் மேலே தேங்கி வர்றதையும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டைம் கழுவுறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அழுக்கு குறைஞ்சிட்டே வர்றதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் அதை நல்லா தண்ணியில் கழுவி தண்ணியை இப்படி நல்லா வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது முறையும் இதில் தண்ணியை சேர்த்து அதை சுத்தப்படுத்தி தண்ணியை வடித்து எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி மேக்ஸிமம் நீங்கள் நாலு தடவை இதில் தண்ணியை ஊற்றி கழுவி அந்த தண்ணியை வடித்து எடுத்து வைக்கிறப்போ ஐந்தாவது முறை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறப்போ அந்த சிறுதானியத்தில் ஒரு குப்பையும் இருக்காது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சிறுதானியத்தையும் நீங்கள் நாலு முறை கழுவி அதை தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எக்காரணம் கொண்டும் எல்லா சிறுதானியத்தையும் சேர்த்து ஒரே முறையில் நாலு பேட்ச் வாஷ் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அப்படி செய்கிறப்போ அந்த சிறுதானியத்தில் உள்ள அழுக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக போகாது அதனால் ஒவ்வொரு சிறுதானியமாக எடுத்து நீங்கள் மூன்று அல்லது நாலு முறை அதை வாஷ் பண்ணி தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் நமக்கு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இப்போ வீடியோ பார்க்குறப்பவே நமக்கு தெரியும் இந்த சோளத்தை நான் நாலு முறை வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதில் ஐந்தாவது முறையாக தண்ணி சேர்த்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் ஒரு குப்பையும் கிடையாது தானியத்தில் இருக்கிற அழுக்கை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக தான் நாம் இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நீங்கள் இதை வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே அரைக்க எடுத்துகிட்டு போனீங்களாம் இந்த எல்லா குப்பையும் நம்மளுடைய உணவில் தான் சேர்ந்து வரும் இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணியை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்ணி வடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கிற வடிகட்டியாக நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த ஓட்ட வழியாகவே அந்த சிறுதானியம் வெளியே போயிடும் அதனால் நீங்கள் சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கிற வடிகட்டியாக எடுத்து அதில் வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அந்த வடிகட்டியிலேயே இந்த சோளத்தை நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே தங்க விட்டுருங்க அப்படி தங்க விடும்போது அதில் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் அந்த வடிகட்டி வழியாக வெளியே போயிடும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த வடிகட்டியை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எடுத்து வச்சிடலாம் எல்லா சிறுதானியத்தையும் இப்படி சுத்தப்படுத்தி தண்ணி வடித்து எடுத்ததுக்கு பின்னாடி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வெயில் நல்ல சுல்லுன்னு அடிக்கிற இடத்துல அதாவது மொட்டை மாடியிலேயோ அல்லது வெராண்டாவிலேயோ எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணியில் நல்லா பரப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவுக்காக தான் நான் இதை கிச்சனில் உலர்த்தி காமிக்கிறேன் நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் கிச்சன்லேயோ அல்லது ஃபேன் காற்றுலேயோ இதை உலர்த்தி எடுத்துக்காதீங்க கண்டிப்பாக வெயில் அடிக்கிற இடத்துல போய் அதை எடுத்து உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க முதல் நாள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு டெரேஸில் இதை
நாலு அல்லது அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இதில் உள்ள மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் போயிருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க செகண்ட் டே நீங்கள் இதை ஒரு தாம்பாள தட்டிலேயோ அல்லது நியூஸ் பேப்பர்லேயோ கொண்டு போய் வளர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கிட்டா போதும் ரெண்டாவது நாளும் அதே மாதிரி நல்லா வெயில் அடிக்கிற சமயத்தில் ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு மணி நேரம் காய வச்சுட்டா இது நல்லா சருகு போல் காஞ்சிரும் நீங்கள் பாத்திரத்தில் இந்த மில்லட்ஸை கொட்டும் போதே சலசலன்னு உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காமிச்ச இந்த சோளம் ரெண்டு நாள் வெயிலுக்கு அப்புறம் நல்லா காஞ்சிருச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம சுத்தப்படுத்தி எடுத்து வச்ச எல்லா மில்லட்ஸையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சு நீங்கள் மாவு மில்லுக்கு கொண்டு போய் அரைச்சி எடுத்துடலாம் நம்ம பண்ணுறது பெரிய பேட்சாக இருக்கிறப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்க முடியாது சுத்தப்படுத்தி உலர்த்தி எடுத்து வச்ச எல்லா மில்லட்ஸையும் நான் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டா ஒவ்வொரு மில்லட்ஸையும் தனித்தனியாக கூட அரைச்சி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் நான் இந்த சிறுதானியத்தை இப்போ மாவு மில்லுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அரைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் மாவு எப்படி ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் மாவு அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு எல்லா சிறுதானியங்களும் கலந்து அரைச்ச மாவு பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் மெஷினில் அரைச்சிட்டு எடுத்து வந்ததுக்கு பின்னாடி மாவை அப்படியே நீங்கள் மூடியே வச்சிடாதீங்க ஏன்னா மிஷினில் அரைக்கிறப்போ அந்த மிஷினில் ஏற்பட்ட ஹீட்டும் அந்த மாவில் இறங்கி இருக்கிற ஹீட்டும் வேர்த்து அந்த மூடியில் நல்லா தண்ணி வேர்த்து வந்திருக்கும் இதை கவனிக்காமல் நம்ம அந்த பாத்திரத்தை அப்படியே மூடி வச்சுட்டோன்னா அந்த மூடியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வேர்த்து அந்த மாவில் விழுந்து மாவு ஈரப்பதம் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறப்போ அந்த மாவில் சீக்கிரமாகவே வண்டு அல்லது புழு வந்து தங்கிடும் அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு மாவை மில்லுக்கு கொண்டு போய் அரைச்சிட்டு எடுத்து வந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு தாம்பாள தட்டில் அதை பரப்பி காய விட்டுடுங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸில் இந்த மாதிரி சூடான மாவை எப்போவுமே ஆர போடாதீங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் நம்மளுடைய உணவு பொருளில் கலந்துரும்ன்றனால யாருமே இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸில் காய வைக்க வேணான்னு பரவலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் தாம்பாள தட்டு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒயிட் சார்ட் பேப்பரில் இந்த மாவை ஆற போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவை ஃபேன் காற்றுல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆற வச்சு எடுத்து வச்சாலே போதும் வெயிலுக்கெல்லாம் போய் எடுத்து வைக்கணுன்றது கிடையாது மாவு எடுக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண கரண்டியை பார்த்தாலே தெரியும் மாவில் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இருக்கிறனால அந்த மாவு கரண்டியில் நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த மா ஈரமான மாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ தான் புழு பூச்சி வரும் அதனால் மாவை எப்போவுமே நீங்கள் ஃபேன் காற்றுல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாவை நான் இப்போ தாம்பாள தட்டில் பரப்பி ஃபேன் காற்றுல உலர வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு நீங்கள் இதை ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸ்லேயோ அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லேயோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்மளோட ரெடி டு மேக் சிறுதானிய மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ப்ராசஸை நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வேலையாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் செய்கிறதுக்கு கழுவி சுத்தப்படுத்தி எடுத்து வைக்க ஒரு அரை மணி நேரமும் அதை உலர்த்தி எடுத்து வைக்க ஒரு ரெண்டு நாள் வேலை மட்டும்தான் இதில் இருக்குது இந்த ஒரு ஷார்ட் பீரியடை நம்ம இந்த மாவு தயார் பண்ணுறதுக்கு செலவழிச்சிட்டோன்னா நீங்கள் அரைச்சி எடுத்து வந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ப மூணு மாதமோ அல்லது ஆறு மாதமோ இந்த மாவு கெடவே கெடாது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த மாவை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் ரெசிபி தயார் பண்ணலான்றத வரும் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை தந்திருந்தால் வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பபாய்